estava no local de difícil acesso, os elementos tomaram essa moto por assalto e iriam praticar alguns delitos, com certeza, né? Desde que nós recebemos a informação em volta das 10 horas da manhã, é, não medimos esforços em, 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 em tentar localizar esse, esse, essa moto. Então, na tarde de hoje, recebemos um informe de onde possivelmente essa moto poderia estar. É, fizemos algumas varreduras lá na, na, na localidade e dentro de uma vila, é, no, no acesso muito difícil, foi encontrado a motocicleta. De imediato, entramos em contato com, com o proprietário e a, torcemos tanto ele como a, a, o bem dele, aí, que é essa moto, para a central de flagrantes, mais precisamente na central de, de, de roubos e furto de veículo e para ser feita a entrega. Né? É, também tivemos informes que, o, que teria praticado o assalto, estaria no local, mas infelizmente não conseguimos localizá-lo. Mas é questão de tempo, pela sua experiência, prendê-lo, né? Isso, já temos os dados do nome dele e, e o vulgo, e é questão de tempo de nós, nós prendermos e dizer que é, ficamos felizes por recuperar o bem do cidadão, que vai voltar mais tranquilo para a residência. O alimento que cometeu esse assalto não terá sossego? Isso, nós estaremos no calço deles, já, já temos aí a o apelido dele e também a identificação, isso é questão de tempo. É, e pegando nessa equipe que nós mostramos aí, o Vinícius, o Paz e Gilvan Nilson, além da coordenação do Capitão Sidney, é só questão de tempo mesmo. Final do nosso programa Cidade em Ação de hoje, muito obrigado a todos pelo carinho e pela honrosa audiência e todas as matérias vinculadas aqui, você acompanha na nossa fanpage, pode acessar o YouTube barra TV Arapã, você acompanha tudo. Um abraço, você fica na companhia de Mirna Barbosa, do Jornal da Arapã. Boa tarde, Mirna. Olá, Washington Luiz, boa tarde a você de casa que nos acompanha. Polícia Rodoviária Federal divulga balanço de São João. 23 acidentes foram registrados, com dois mortos e 30 feridos. Em balanço parcial da Lei Seca, mais de 700 veículos foram abordados e cerca de 40 apreendidos durante os festejos juninos. 13 mil trabalhadores paraibanos ainda não sacaram o PIS-PASEP referente a 2015. O benefício pode ser retirado até o dia 30 de junho. Agora é lei. Presidente Michel Temer sanciona a lei que autoriza a prática do desconto diferenciado para pagamento feito em dinheiro, em espécie. Agentes de viagens argentinos estão na Paraíba para conhecer as maravilhas do Estado e apresentar as belezas aos turistas da terra de Maradona. Esses e outros destaques você acompanha a partir de agora no Jornal da Boa. Uma hora e onze minutos. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação São João. Neste ano, o período foi mais curto. De acordo com o levantamento, foram 23 acidentes, 30 feridos e 2 mortos. Veja aí. A operação aconteceu entre os dias 22 e 25 de junho. Foram quatro dias de festa, três a menos do que ano passado. Essa mudança trouxe alterações no balanço feito pela Polícia Rodoviária Federal.